എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സി എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എസ് എക്കിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ ടു ട്വൻറ്റി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഫോർ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് എ ടു ട്വൻറ്റി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മോണിറ്ററിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഡിസൈൻ ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഓഡിറ്റ് ഫോം വിത്ത് റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആർ റെലവൻ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അതായത് ഈ മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓഡിറ്റ് ഫേമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും എന്താണ് റെലവൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഷുറൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോളിസീസും റെലവൻ്റ് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് അപ്പോൾ എന്താണ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്തിനൊക്കെ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അഡ്ഹരൻസ് ടു പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതായത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഹാസ് ബീൻ അപ്രോപ്രിയലി ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അതായത് ക്യു സി ആർ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോപ്രിയറ്റി ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ വിത്ത് ദ ഫേംസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി അപ്ലൈഡ് സോ ദാറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഫേം ഓർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ അപ്രോപ്രിയറ്റ് ഇൻ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതായത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിലെ എല്ലാ പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും അതായത് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ചാനൽ അക്കൗണ്ടൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും എന്താണ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിന് അപ്രോപ്രിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ മോണിറ്ററിംഗ് വഴി പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുമായിട്ട് എന്താണ് അഡ്ഹെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലാണോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് പാർട്ണർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ണർ എന്നാണ് ദ പാർട്ണേഴ്സ് ഓർ അതർ പേഴ്സൺസ് ഇൻ ദ ഫോം ഹു ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് തരാം അതായത് ആരാണോ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അയാളെയാണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദി പേഴ്സൺസ് പെർഫോമിങ് ആൻഡ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എനി എക്സ്പേർട്ട് അതായത് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ അവരൊക്കെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ടർ അതായത് പാർട്ടർ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വന്ന എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ഷാൾ റിമൈൻ അലോട്ട് ഫോർ കംപ്ലയിൻസ് ഇത് റെലവൻ്റ് എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എല്ലാം അദ്ദേഹം കംപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറ്റൻഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ഇത് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീമിൽ ആരെങ്കിലും കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വന്നാൽ അപ്പോൾ പാർട്ണർ എന്താണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ടർ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പോളിസീസും പെർഫോം ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീമിൻ്റെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസും കോമ്പറ്റൻസ് ഉള്ളവരാണ് അതുപോലെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു പെർഫോം ദ വർക്കാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ എന്താണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അതായത് എന്താണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കോമ്പറ്റൻസ് കരിയർ
എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ എനിക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അവർ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നിർത്തലാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഷൺ ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ഫോർ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിസ്റ്റഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് അതിന് ദോസാദർ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ വിച്ച് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂസ് റിക്വയർഡ് അതായത് ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ റിക്വയർഡ് ആണ് സോ അതും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഒരു ക്യു സി ആർ ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് അതായത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ വരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് അയാളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ നോട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ അതായത് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാതെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ സൈൻ ചെയ്യാനോ പാടില്ല സോ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിവ്യൂറിന് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് അയാളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്താണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനും അയാളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും സൈൻ ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ടറിൽ എത്തിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ക്ലൈൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി അടുത്തത് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂവർ ഷാൾ ഈ വാലു ഇത് ഫോളോയിങ് അതായത് ഈ റിവ്യൂവർ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വാലുവർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് എത്തത് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പാർട്ണർ അതായത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ റിവ്യൂ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് സോ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സും ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക പ്രൊപ്പോസഡ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടും പിന്നെ ആൾസോ എന്താണ് റിവ്യൂ ദ സെലക്റ്റഡ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻ റീച്ച്ഡ് ഇൻ ഫോമുലേറ്റിംഗ് ദ ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കൺസിഡറിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഒരു ഓഡിറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് റീച്ച്ഡ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നോക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ലിസ്റ്റഡ് ഇൻഡിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കേണ്ടതാണ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ടീമും അതുപോലെ തന്നെ അപ്രോപ്പർട്ടി കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻ റീച്ച്ഡ് അപ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ ലിസ്റ്റ് ഇൻഡിറ്റീസിൻ്റെ കേസുകളിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂർ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ദ ഓഡിറ്റേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെലവൻ്റ് എത്തിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ദ യുവർ റിസോൾഡ് എത്തിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻസ് ഓൺ കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻസ് റീച്ചഡ് റിഗാർഡിംഗ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ക്ലീൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അതുപോലെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ അതുപോലെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ റിവ്യൂ ഹാസ് ബിൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺ ബിഫോർ ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യണം റിവ്യൂർ ഹാസ് നോട്ട് എ ഫെയർ ഓഫ് എനി ആൻഡ് സോൾഡ് മാറ്റേഴ്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് എന്താണ്